সুজনক প্রসঙ্গ তাই না মনে হয় যে মানব সভ্যতার চারপাশে ছড়িয়ে থাকা এক রহস্যজনক অবস্থা বলা হয়ে থাকে প্রাণী কুল ছাড়া প্রকৃতি হচ্ছে অহিংস হিংসার কোনো স্থান নেই আবার এই প্রকৃতির সাথে আমরা প্রায়শই নারীকে তুলনা করে থাকি চলুন ঠিক সেরকম একটি গল্প আগে দেখে আসি ছেড়ে যাব না বিশ্বাস করো গাছ একটা কথা বলে বিনতি এই রিলেশনশিপটা নিয়ে আমি সত্যি বোর হয়ে যাচ্ছি কিন্তু আমি তো বোর হচ্ছি না দেখো বিনতি যে কোনো রিলেশনশিপের একটা ডেভেলপমেন্টের দরকার হয় সবাই আস্তে আস্তে অনেক ক্লোজ হয় এনে বাদ দাও চলো ভালো লাগছে না দেখি দেখেছো কেন
পনেরোটা দিন হয়ে গেছে তোমার সাথে আমার কোনো কমিউনিকেশন ফোন ধরেনি কেন কমিউনিকেশন করে কি হবে কবে বা ছিল কমিউনিকেশন বাচ্চা মানুষ করার দায়িত্ব আমার না তুমি বুঝার চেষ্টা করো না কেন একটা ভালো সম্পর্ক একটা ভালো ভাষা সব কিছুর জন্য সময় লাগে একজন আরেকজনকে চিনতে হয় বুঝতে হয় অত সময় আমার নেই তোমাকে দেখে আমার ভালো লেগেছিল ব্যাস কি দেখে ভালো লেগেছিল হ্যাঁ কি দেখে ভালো লেগেছিল বিন্তি আমার কাজ আছে একটু গো ওকে বাই আমি তোমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম হোয়াট একটা রিলেশনশিপের পরে তুমি আমাকে ভালোবাসতে শুরু করেছো এসবের মানে কি বিন্তি আমি বুঝব না ইউ নো হোয়াট এখন আর আমি কোনো কিছু বুঝতেও চাই না কোথায় যেখানে গেলে আমাদের সম্পর্ক ঠিক হয়ে যাবে সেখানে তুমি তুমি সত্যি যাবে আজকের এই দিনে তুমি তুমি এরকম ভিজিট হয়ে বসে আছো কেন তোমাকে আমি তুমি সত্যি বোঝাতে পারবো না আজকের এই দিনটার জন্য এই সময়টার জন্য আমি কি পরিমাণ অপেক্ষা করেছি আমরা তো বিয়েও করতে পারতাম বিয়ে আমরা তো দুজন দুজনকে ভালোবাসি তাই না
তোমাকে যখন মানুষ করার দিকে ঠিক হবে কিচ্ছু বলতে পারবে না কিন্তু আমি তো কাজ না আমি তো মানুষ আমাকে অনেক অসম্মান করা হয়েছে এরপর বেঁচে থাকা যায় না তুমি সাক্ষী থাকবে গাছ তুমি সাক্ষী থাকবে আমি বাঁচতে চাই আমি বাঁচবো আপনার সাথে কি এসেছে তাই প্রেমিকা বিক্রি করে যা টাকা পেয়েছো তাতে তো একটা ট্রান্সফারেন্ট পাওয়া উচিত আচ্ছা বিন্তি প্রকৃতি কি কখনো প্রতিশোধ নেয় 
জানি না আমি জানি তুমি আমাকে ক্ষমা করে দিও মিথি মনন মারা গেছে আজ পনেরো দিন প্রকৃতির প্রতিশোধ নেয় কিনা সেটা আমি সত্যিই জানি না তবে জানি বিশাল প্রকৃতি বাঁচবার প্রেরণা দেয় শত আঘাতের পরও ঘুরে দাঁড়াবার শক্তি দেয় আমি ভালো আছি মানুষের সেবার মধ্যে অদ্ভুত এক শান্তি আছে প্রকৃতি বোধ হয় সেই শান্তিতেই নীরব থাকে নার্স হিসাবে আমার বেশ খ্যাতি হয়েছে রাত দিনের ব্যস্ততা এখন যাচ্ছি একজন পেশেন্টের বাসায় যদি মেহরবানি করে স্যারকে দেখাশোনার দায়িত্বটা নেন খুবই উপকৃত হব আর যদি একান্তই না হয় তাহলে আমি সিনসিয়ার নার্সের ব্যবস্থা করে দিব আমার স্যার কি ছিলেন আর কি হয়ে গেলেন এত কম বয়সে স্ট্রোক প্যারালাইসিস তারপর ডিভোর্স ব্যবসা একের পর এক লস আর বলবেন না ইন্টারন্যাশনাল শেয়ার বাজারে কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করা ছিল এক রাত্রে সব শেষ তারপরই স্যাটিসফাই করবে আপনি টেনশন নেবেন না আপনার স্যারের টেক কেয়ার আমি করবো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ আপনাকে আপনি স্যারের কাছে যান আমি নিচে আছি কোনো কিছু প্রয়োজন করলে আমাকে ডাক করবে মানুষ ভোগের এত মগ্ন হয়ে যায় যে তারা ভুলে যায় একদিন তারা অসুস্থ হতে পারে তারা একদিন মারা যাবে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেয় কিনা সেটা আমি জানি না কিন্তু আমি কেন নেব বলো আমি কেন নেব सामाजिक वास्तवतार मुखोमुखी हुए जत रकम अन्या और अत्याचार मुखोमुखी है तक कि सब समय प्रतिशोध कथा भूले जाए সে কি সবসময় তার নিজের উপর হওয়া অত্যাচারের সত্যিকার বিচার পায় অথবা ইভেন বলতে পারে 
সব সময় হত্যা সম্ভব হয়ে ওঠে না কিন্তু যে মানুষ প্রকৃতিকে ভালোবাসে যে মানুষের প্রকৃতির প্রতি প্রেম আছে সে আসলে ঠিক কত বড় অপরাধী বা হবে আসুন আমরা প্রকৃতিকে ভালোবাসি প্রকৃতির সাথে মানুষের মিল আছে প্রকৃতিরই অংশ মানুষ মানবীয়তা এবং মানবিক গুণাবলী আমরা সেটাকে আস্তে আস্তে বুঝতে শিখি শিখি আমরা সে বোঝার পথে এগোই আর দেখি আপনারা আমার কথা কতটা বুঝতে পারবেন আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অবশ্যই নিচের ইমেইল অ্যাড্রেসে আশা করি আপনাদের সাথে যোগাযোগ হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আলোকিত থাকবেন